Привет, партнеры. С вами Александр Камай. Как-то не удалось собраться раньше. Давно уже надо было бы написать эту штуку. Получил, наконец, продукт. Продукт биопика. Да? Вот так выглядит, выглядит конверт. Полагаю, что-нибудь видно. Вот так этот конвертик выглядит. Так выглядит упаковочка самого продукта. Да, вот тут что-то еще на ней. Вот. Так выглядит сам продукт. Вот. Я его уже почти весь съел. Ну, половину, во всяком случае. Он шел до меня полтора месяца. Если быть точным, с 29 ноября по 16 января, включительно 16 января, я его уже получил на руки и съел первую эту самую капсулу. Вот. Есть его просто по утру с чашечкой кофе. Ну, это я так говорю. Вот там нужно 230 кубиков воды выпивать, что ли. Вот. Ну, я простой человек, я в процессе завтрака его и съел. Вот. Что можно сказать по поводу его действия? Не знаю. Кроме одного. Естественно, вот сразу же, буквально в течение пары дней, я ощутил то, ради чего я его, вообще-то говоря, и покупал. Вот. Я ощутил определенную активность, повышенную активность свою в течение дня. Вот. Я такой простой человек, я никуда не тороплюсь обычно, да, и просыпаюсь, когда просыпаюсь. Засыпаю обычно часа в два по Москве, а просыпаюсь, соответственно, ну, где-то за 21. Вот с этим продуктом я стал просыпаться вот таких дней. Такие 8 часов на сон более чем достаточно оказалось. И, э, так сказать, активность э, в рабочее время, да, вот несколько, я бы сказал, возросла. Вот, не знаю, куда еще можно возрастать, но она, в общем, да. С точки зрения других каких-то моментов здоровья, ну, я еще с 94 по 95 годы прошлого века Ел гербалет в течение целого года, да? И у меня с точки зрения здоровья все в порядке. Ну, вот, правда, последние лет пять назад возникла катаракта. Ну, я не думаю, чтобы катаракту можно было устранить с помощью этого продукта, диэпика, или точнее, как он называется, Элев-8. Вот, э, вряд ли можно будет устранить вообще, говоря, хотя в любом случае, ну, по крайней мере, полгода его надо поесть, да, потому что катаракт это нечто такое, да, возрастное, но достаточно серьезное. Продукт вроде бы должен как бы омолаживать человек. Ну, не знаю, насколько он меня омолодит, потому что, как видите, вот там, и зубов у меня некоторого количества не хватает. Лысь вот тут есть лишняя. Вот не очень видно, но где-то там она есть. Гербалайф, скажем, у меня лысину не убрал. Да? Но тогда я гораздо больше в плане здоровья, чем, не говоря уже о том, что у меня была куча лишнего веса. Вот. Сейчас у меня его нет. Гербалайф в свое время как избавил меня от этого, так я до сих пор ничего и не вернул в плане здоровья, у меня все в порядке. Я с тех пор не помню, чтобы когда-нибудь болел. Да? Какие-нибудь даже простые там простуды и так далее. И тех у меня нет. Вот там всякие эпидемии, грипп. Я этого не знаю. С тех еще пор. То есть 20 с лишним лет я. Гербалов и достаточно хорошо поверил. Вот, что будет здесь, какие дополнительные резервы здоровья могут открыться, не знаю. Но с другой стороны, даже если бы вдруг у меня что-то, не знаю что, ну вот лысина даже вдруг бы заросла, это же не значит, что и у всех остальных тоже их лысины будут зарастать, если они будут есть этот продукт. Мы все, каждый из нас, сугубо индивидуальны. И как мы относимся к внешним воздействиям, за каждого это все по-своему. 
Вот моя корпорация несчастная. Она может быть вдруг пройдет. Я же не знаю. Но для этого нужно, да, как я полагаю, ну, не меньше полугода потреблять эту конструкцию. Я его буду есть, он меня устраивает. Стоимость, ну, 50 долларов. Нефти какие большие деньги. 3000 рублей, грубо говоря. Да? Но в любом случае, я же не могу говорить, что это панацея для всех. Так, ну, <coughs> некоторые так делают, но это не мой случай. Я точно знаю, что все геодобавки, да вообще говоря, и лекарства тоже, всегда сугубо индивидуальны. Лекарствами я не пользуюсь, мне они нафиг не нужны. Вот, э но все это всегда сугубо индивидуально. И в любом случае каждый, если хочет, может попробовать, что ему даст этот продукт. Если, вот, по крайней мере, если ваша физическая активность для вас чего-то стоит, этот продукт может вам придать этой самой физической активности. Это Вроде бы наверняка, но в любом случае это эксперимент, эксперимент над собственным здоровьем. Я полагаю, что вреда этот продукт не принесет. Насколько имеет смысл лично для вас э, начинать экспериментировать со своим здоровьем с помощью этого продукта, не знаю. Да? Это уж каждый пусть выбирает сам. Я вот выбрал. Я считаю, что для меня этот эксперимент проходит успешно. Что будет с вами, не знаю. Каждый выбирает для себя. Сам и под собственную ответственность. Но вот вреда, такое у меня впечатление от этого продукта, конечно, не будет. Ну, опять, я не могу ничего гарантировать. У меня такое впечатление. Вот. Окей, на этом я, пожалуй, закончу. Если вдруг понравилось, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. С вами был Александр Камаев. Всем пока!